welcome all dear friends students housewives and college students everyone so today we are going to see present continuous present continuous abdinna thodar nilai abdin solluvom oru nigalchi vandu continuous ah nadakkaradhukku namba adha solluvom it is happening abdin solittu so adu endha maari soonilaila namba payanpaduthalam abindradha we are going to see before we get inside we need to know the rules the present continuous nu varumbodhu adoda rules enna abindradha namba therinjikkanum enna abin sonna verb nu solluvom present participle abin solluvom verb plus ing abindradha present participle abin solluvom <coughs> Add ing to most verbs. நிறைய வேர்ப்ஸ்க்கு வந்து ஐஎன்ஜி அப்படின்றத சேர்க்கலாம் என்னென்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளே அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது ப்ளேயோட ஒரு ஐஎன்ஜி சேர்த்தோன்னா இட் பிகம்ஸ் ப்ளேயிங் க்ரை அப்படின்னு வருது க்ரையிங் பார்க் பார்க்கிங் ஃபார் வேர்ப்ஸ் தட் எண்ட் இன் இ சில வேர்ப்ஸ் வந்து ஈல முடியும் ரிமூவ் த இ அண்ட் ஆட் ஐஎன்ஜி சேஃப் ஆ எக்ஸாம்பிள் ஸ்லைடு அப்படின்னு வருது எஸ் எல் ஐ டி ஸ்லைடு அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இயை எடுத்துகிட்டு ஐஎன்ஜி அப்படின்றத போடுவோம் அப்போ என்ன வரும் ஸ்லைடிங் ரைடு ஆர்ஐடிஇ ஈல முடியறது இயை எடுத்துகிட்டு ஐஎன்ஜி அப்படின்னு போடுவோம் ரைடிங் So, general principle வந்து ஒரு வர்போட ஐஎன்ஜின் சேர்ப்போம் சில வார்த்தைகள் வந்து ஈல முடிஞ்சதுன்னு சொன்னால் அந்த இயை எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல ஐஎன்ஜி அப்படின்றத போடுவோம் ஃபார் வேர்ப்ஸ் தட் எண்ட் இன் ஐஇ சில வேர்ப்ஸ் வந்து ஐஇல முடியும் அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த ஐஏ எடுத்துட்டு வீல் பி ஆடிங் ஒய் அப்புறம் ஐஎன்ஜி அப்படின்னு போடுவோம் திருப்பி சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபார் வேர்ப்ஸ் தட் எண்ட் இன் ஐஇ சேஞ்ச் தி ஐஇ டு ஒய் அந்த ஐஇ எடுத்துகிட்டு ஒய் போடுங்க அண்ட் ஆட் ஐஎன்ஜி எக்ஸாம்பிள் வந்து டை டிஐஇ டைன்னு வருது டைன்னு வரும்பொழுது டிஒய் ஐஎன்ஜி டை டிஐஇ டை டைன்னு வரும்பொழுது டிஒய் ஐஎன்ஜி டைங் for a verb whose last syllable is written with a consonant vowel consonant and is stressed double the last letter before adding ing example beg begging ipo onnu kedaiyadu enna solli irukanu oru vaati padikiren paarenga for a verb whose last syllable is written with a consonant ஒரு வேர்டு இருக்குது அந்த லாஸ்ட் சிலபிள் கான்சனன்ட் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொல் இருக்குது திருப்பி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்சனன்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ அந்த மாதிரி வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக இருந்ததுனால் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டபுள் த லாஸ்ட் லெட்டர் பிஃபோர் ஆடிங் ஐஎன்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் டபுள் த லாஸ்ட் லெட்டர் பிஃபோர் ஆடிங் ஐஎன்ஜி இப்போ உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் பாருங்கள் பெக் அப்படின்னு இருக்கு பிஇஜி பெக் இந்த பெக்கில் வந்து ஜி இஸ் அ கான்சனன்ட் இ இஸ் அ ஒவல் பி இஸ் அ கான்சனன்ட் ஸோ கான்சனன்ட் ஒவல் கான்சனன்ட் இந்த மாதிரி வந்ததுன்னு சொன்னால் இதை வந்து நம்ம வேர் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜினாக்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த அழுத்தம் கொடுக்கறதுக்கோசரம் பிஇஜி ஜியில் முடியும் போது அதோட இன்னொரு ஜியை சேர்த்து ஐஎன்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எந்த இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி வார்த்தைகளில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒன் வில் பி ஆடிங் ஒன் மோர் கான்சனன்ட் பெக்னா ஒன் மோர் கான்சனன்ட் ஜி பிஇஜி ஜியில் முடியறது இன்னொரு ஜியை சேர்ப்போம் அப்புறம் ஐஎன்ஜி அப்படின்றத சேர்ப்போம் ஸோ தேட் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ நான் இந்த சென்டென்ஸ் படிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியர் புரியும் ஃபார் அ வேர்ப் ஹூஸ் லாஸ்ட் சிலபிள் இஸ் ரிட்டன் வித் எ கான்சனன்ட் ஒவ்வல் கான்சனன்ட் அண்ட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அழுத்தம் கொடுக்குறோம் அதாவது அழுத்தமாக இருந்ததுனால் பெக் பெக்கிங் அப்படின்னு அது ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னால் டபுள் த லாஸ்ட் லெட்டர் பிஃபோர் ஆடிங் ஐஎன்ஜி டபுள் த லாஸ்ட் லெட்டர்னால் பெக்கில் வந்து லாஸ்ட் லெட்டர் ஜி 
அதை டபுள் பண்ணுங்க இன்னொரு ஜி சேருங்க அப்புறம் ஒரு ஐஎன்ஜி அப்படின்றத சேருங்க அதே மாதிரி பிகின் பிகினிங் அப்படின்னும்போது பிகின்ல என்ல முடியறது என் இஸ் அ கான்சனன்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஐ இஸ் அ ஓவல் திருப்பி என்ன வருது என் அப்படின்னு வருது இல்லையா பி சாரி என் ஓவல் வந்து ஐ வருது திருப்பி ஜி இஸ் அ கான்சனன்ட் திருப்பி சொல்கிற பாருங்கள் பிகின் அப்படின் இருக்கு பிஇ ஜி ஐ என் என் இஸ் அ கான்சனன்ட் ஐ இஸ் அ ஓவல் தென் ஜி இஸ் அ கான்சனன்ட் இப்போ என்ன பண்ணணும்னாக்க அந்த அழுத்தம் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க லாஸ்ட்டில் என்ன முடியறது என்ல முடியறது ஸோ இன்னொரு என் சேர்த்துக்கோங்க ஐஎன்ஜி அப்படின்றத போடுங்க ஸோ பெக்கிங் பிகினிங்னு வரும்போது ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறோம் அதனால் நம்ம ஒரு அந்த லாஸ்ட்டாக வர கான்சனட்டை ஒன்று சேர்த்துப்போம் அப்புறம் ஐஎன்ஜின்னு சேர்ப்போம் ஹவ்வவர் என்டர் என்டரிங் இது அழுத்தம் கிடையாது அதனால் டைரெக்டாகவே ஐஎன்ஜி போடுவோம் லாஸ்ட் சிலபல் இஸ் நாட் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அதனால் இன்னொரு இது சேர்க்கலை தட் இஸ் என்டர் அப்படின்னு வரும்போது இன்னொரு ஆர் என்டரிங்னா இஎன்டிஇ ஆர் ஆர் ஐஎன்ஜி நம்ம போடல இஎன்டிஆர் ஐஎன்ஜி என்டரிங்னு போடுறோம் ஸோ இந்த பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ரூல்ஸ் வந்து நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் திருப்பி ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுற பாருங்கள் ஆடிங் ஐஎன்ஜி டு மோஸ்ட் வேர்ப்ஸ் ப்ளே ப்ளேயிங் க்ரை க்ரையிங் பார்க் பார்க்கிங் இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா ஒரு வேர்ப் வந்து ஈல முடிஞ்சதுன்னு சொன்னால் அந்த ஈயை எடுத்துகிட்டு ஐஎன்ஜி அப்படின்றத சேர்ப்போம் ஸ்லைடு ஸ்லைடிங் ரைடு ரைடிங் அப்படின்ற மாதிரி ஃபார் வேர்ப்ஸ் தட் எண்ட் இன் ஐஇ சில வேர்ப்ஸ் வந்து ஐயில் முடியும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஐஈக்கு பதிலாக ஒய் போட்டுட்டு ஒரு ஐஎன்ஜி அப்படின்றத சேர்ப்போம் திஸ் இஸ் தேர்ட் பாயிண்ட் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் வந்து நான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொன்னேன் ஒரு வேர்ட் வந்து முடியும் பொழுது அந்த கான்சனன்ட் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு இருக்குது திருப்பி கான்சனன்ட்டும் வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கான்சனன்ட் வருது இல்லையா அந்த கான்சனன்ட்டு பலாக இன்னொரு யூ கேன் ஆட் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கணும் ஒரு அழுத்தம் இருந்ததுன்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க எதில் முடியறதோ அதோட இன்னொரு லெட்டரையும் சேர்த்துப்பீங்க பெக்குன்னா ஜீல முடியறது ஜி இஸ் அ கான்சனன்ட் இ இஸ் அ ஓவல் பி இஸ் அ கான்சனன்ட் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஜி இருக்கு இல்லையா இன்னொரு ஜி சேர்ப்பீங்க ஒரு ஐஎன்ஜி அப்படின்றத சேர்ப்பீங்க அதே மாதிரி தான் பிகின் பிகினிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்டர் என்டரிங்கில் ஸ்ட்ரெஸ் கிடையாது ஸோ ஒரு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் வந்து இந்த ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லையா இப்போது ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் Present continuous tense is used to describe an incomplete action. ஒரு incomplete action ஐ சொல்கிறதுக்கு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் சொல்ல முடியும் விச் இஸ் இன் ப்ராக்ரெஸ் அட் தி மொமெண்ட் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் இல்லையா இப்போ இந்த பேசும் பொழுது ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து ஆரம்பித்து நடந்துட்டுருக்குது அது இன்னும் முடியலை அப்படின்னு வரும்போது தொடர்நிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது ஆனால் முக்கியமாக வந்து இந்த டயத்தை பர்டிகுலராக ஸ்பெசிஃபை பண்ண மாட்டோம் நடந்துட்டுருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் டயத்தை சொன்னால் நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் போவோம் ப்ரெசென்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னு போயிடுவோம் அது நம்ம அடுத்த ரெண்டு மூணு வகுப்புகளுக்கு அப்புறம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதை பற்றி நம்ம கவலை வேண்டாம் ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து தொடர்நிலையாக நடந்துட்டுருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸை யூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் ஓ ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி அப்படின்றத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுற பாருங்கள் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இஸ் யூஸ்ட் டு டிஸ்கிரைப் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் ஆக்ஷன் விச் இஸ் இன் ப்ராக்ரெஸ் அட் தி மொமெண்ட் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் இப்போ உங்கள்கிட்ட நான் பேசிகிட்ருக்கேன் ஆனால் இப்போ ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்துட்டுருக்குது அப்படின்னு வரும்போது யூஸ்வலி த டைம் எக்ஸ்பிரஷன் சச்சஸ் எந்த மாதிரி டைம் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நவுன் சொல்லலாம் அட் த மொமெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ரைட் நவுன் சொல்லலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் எப்படின்னா ஜென்ரலாக நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் த பாய்ஸ் ஆர் பிளேயிங் கிரிக்கெட் இன் த பிளே கிரவுண்ட் த பாய்ஸ் ஆர் பிளேயிங் வர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இன் தி பிளே கிரவுண்ட் நான் பசங்கள்லாம் மைதானத்தில் விளையாடிட்டு இருக்காங்க கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கிரிக்கெட் விளையாடுதல் என்பது வந்து ரொம்ப நேரமாக நடந்துட்டுருக்குது 
ஓகே இப்போவும் நடந்துட்டு இருக்குது நான் உங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் இப்போவும் அவங்க விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு வரும்போது இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் அ டென்ஸ் யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் ஆக்ஷன் அவங்க முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரல விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு வரும்போது இதை நம்ம சொல்ல முடியும் விச் இஸ் இன் ப்ராக்ரஸ் அட் த மொமெண்ட் இப்போ நடந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம சொல்ல முடியும் யூஸ்வலி த டைம் எக்ஸ்பிரஷன் சச் அஸ் நவுன்னு சொல்லலாம் அட் த மொமெண்ட் சொல்லலாம் ரைட் நவுன்னு சொல்லலாம் வில் பி யூஸ்ட் அப்படின்னு ஓகே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தோம் த பாய்ஸ் ஆர் பிளேயிங் கிரிக்கெட் இன் த பிளே கிரவுண்ட் அது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இல்லையா த கேர்ள்ஸ் ஆர் ப்ராக்டிஸிங் டான்ஸ் இன் த ஆடிட்டோரியம் த கேர்ள்ஸ் ஆர் ப்ராக்டிஸிங் டான்ஸ் இன் த ஆடிட்டோரியம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆடிட்டோரியத்தில் வந்து கேர்ள்ஸ் வந்து டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க டான்ஸு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இட் இஸ் ஹேப்பனிங் ரைட் நவ் நடந்துட்ருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் மை ஃபாதர் இஸ் வாட்சிங் டிவி நவ் என்னோட அப்பா வந்து டிவி பார்த்துட்ருக்காரு ஒரு தொடர் நிகழ்ச்சி தான் ஒரு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி போ டிவி போட்டார் பார்த்துட்ருக்காரு இப்போ பார்த்துட்ருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேயா ஸோ தொடர் நிகழ்ச்சி கண்டினியூஸ் நடந்துட்ருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நவ்ன்ற வார்த்தையை இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மை மதர் இஸ் குக்கிங் இன் த கிச்சன் அட் தி மொமெண்ட் என்னோட அம்மா இந்த சமயத்தில் சமையல் ரூமில் சமைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஷீ இஸ் குக்கிங் இன் த கிச்சன் மை மதர் இஸ் குக்கிங் இன் த கிச்சன் அட் தி மொமெண்ட் இந்த தருணத்தில் இந்த சமயத்தில் அவங்க சமைத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் கோகுல் இஸ் ரீடிங் த நியூஸ் பேப்பர் ரைட் நவ் கோ ஒரு ஃபோன் வருது வீட்டுக்கு ஹலோ கோகுல் இருக்காரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஆ கோகுல் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அப்புறம் அவங்களே சொல்கிறாங்க அவர் பேப்பர் படிச்சுட்ருக்காரு கூப்பிடணுமா அப்படின்னு கூப்பிடணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கூப்பிடணுமா அப்படின்னு கூப்பிட்டோமான்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ கோகுல் இஸ் ரீடிங் த நியூஸ் பேப்பர் ரைட் நவ் அட் தி மொமெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல முடியும் இப்பொழுது படித்து கொண்டு இருக்கின்றார் அப்போ பேப்பரை கையில் எடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி படிக்க ஆரம்பித்தார் இப்போ படிச்சுட்ருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் விக்னேஷ் இஸ் பிளேயிங் தி பியானோ இன் ஹிஸ் ரூம் அந்த நிகழ்ச்சியும் தொடர்ச்சியான ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது பியானோ அப்படின்றத எடுத்துகிட்டு அவர் ரூமில் வந்துட்டு அவர் வாசிச்சுட்ருக்காரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் விக்னேஷ் இஸ் பிளேயிங் த பியானோ இன் ஹிஸ் ரூம் ஓகே அப்புறம் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் த ப்ராஜெக்ட் அட் தி மொமெண்ட் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஒரு ப்ராஜெக்டை பற்றி நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் செய் டிஸ்கஸ் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் விவாதித்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் We are discussing the project at the moment. இப்போ எல்லாமே என்னென்னா ஒரு நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்தாச்சு அது இன்னும் போயிட்டு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும் பட் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு டைத்தை நம்ம சொல்லலை அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக டைம் சொன்னால் அடுத்த ஸ்டேஜ் போகும் அதை பற்றி இப்போ வேண்டாம் ஷீ இஸ் சிங்கிங் நவ் ஆக்ஷன் கோயிங் ஆன் அட் த டைம் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் ஷீ இஸ் சிங்கிங் நவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அவள் பாடிக்கொண்டிருக்கின்றாள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஸோ அந்த நிகழ்ச்சி வந்து இப்போ நடந்துட்டுருக்குது அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் தி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் த பஸ் பஸ்ஸுக்கோசரம் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்கப்பா பஸ் ஸ்டாண்டில் க பஸ் கிடச்சிதுன்னா அவங்க வந்து அவங்க வந்து சேர்ந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் எப்படி சொல்கிறோம் தி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் தி பஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த கார்பெண்டர் இஸ் டிசைனிங் எ டீக்வுட் மெயின் டோர் ஒரு கார்பெண்டர் வீட்டுக்கு வந்திருக்காரு அவர் வேலை செஞ்சிட்ருக்காரு ஒரு டீ கூட்டில் வந்து ஒரு கிரேவிங் கிரேவிங்ஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு பண்ணுவாங்க இல்லையா ஆர்கிடெக்சுரல் டிசைன்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறாரு பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதை டிசைனிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த கார்பெண்டர் இஸ் டிசைனிங் எ டீ கூட் மெயின் டோர் ஒரு மெயின் டோர் எல்லார் வீட்டு வாசல்லையும் மெயின் டோர் டீ கூட்டில் அந்த கார்விங்ஸ்லாம் பண்ணி பண்ணுவாங்க அந்த கார்விங்ஸ் பண்ணும்போது அது இன்னும் அழகாக அற்புதமாக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு இல்லையா ஸோ அது பண்ணிகிட்ருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து என்னன்னு சொன்னால் நடந்துட்டுருக்கு இப்போது நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இஸ் யூஸ் டு டிஸ்கிரைப் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் ஆக்ஷன் விச் இஸ் இன் ப்ராக்ரெஸ் அட் த டைம் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் உங்கள்கிட்ட நான் பேசிகிட்ருக்கேன் ஆனால் ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து நடந்துட்டுருக்குது அப்படின்றத நான் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி யூ கேன் மீன் தட் பே சரியா செகண்டு ஃபார் எ டெம்பரரி ஆக்ஷன் விச் மே நாட் which may not be happening at the time of speaking abindra mari sollala for a temporary action which may not be happening
அப்போது என்னென்னா அவர் வந்து படித்து படித்து கொண்டிருக்கின்றார் ஆனால் அந்த நிகழ்ச்சி என்பது இந்த ஃபோன் வந்தோன்னா தடைபடுகிறது விச் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் அட் தட் பர்டிகுலர் டைம் அப்படின்ற மாதிரி அப்போது அதையும் வந்து நம்ம என்ன ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸில் சொல்லலாம் அப்படின்றது தோ இட் இட் இஸ் டிஸ்டர்ப்ட் அப்படின்னு வந்தால் கூட ஒருத்தர் வர்றாரு நான் ஒரு செயல் செய்து கொண்டிருக்கேன்னா பேப்பர் கூட படிச்சுட்ருக்கேன்னு வச்சுப்போங்க அப்போ யாராக ஒருத்தர் வந்து என்ன கேட்குறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அது நடுவில் இன்டர்வீனிங் வந்ததுன்னு சொன்னாக்கா தட் 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 இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர்ட் ஆஸ் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எ டெம்பரரி ஆக்ஷன் விச் மே நாட் பி ஹேப்பனிங் அட் த டைம் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் நான் பேசும்பொழுது அந்த நிகழ்ச்சி தடைபட்டால் கூட அதை ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸில் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து ஐ எம் லேர்னிங் இங்கிலீஷ் கிராமர் த்ரூ ஆன்லைன் வீடியோஸ் இதுவும் வந்து எப்படின்னு சொன்னாக்கா அகெயின் யாரோ ஒருத்தர் கேட்குறாங்க என்ன பண்ணிகிட்ருக்க நீ இங்கிலீஷ்லாம் படிச்சுட்ருக்கியா வேறு எதாவது தெரிஞ்சிட்ருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஆ நான் வந்து ஆன்லைன் வீடியோஸில் வந்து நான் பார்த்துட்ருக்கேன் தெரிஞ்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அது நடந்துட்டுருக்குது ஒரு நிகழ்ச்சி தான் ஆனால் வந்து அது இப்போ நடக்கலை அது பண்ணுவார் பார்ப்பார் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கலான்னு வச்சுக்கலாமே ஸோ என் நான் ஒருத்தட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அது சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது அது அப்போ நடக்கணும் அப்படின்ற ஒரு அவசியம் கிடையாது அப்படின்றத பொருள் கொள்ளலாம் ஷீ இஸ் ப்ராக்டிஸிங் யோகா டெய்லி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவள் டெய்லி வந்து யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறா யோகா செய்து கொண்டிருக்கின்றாள் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த யோகான்றது டெய்லி வழக்கமாக செய்கிற செயல் அது அப்போது வந்து அது இப்போ செஞ்சிட்ருக்கான்ற அவசியம் கிடையாது அது வந்து ஒரு தொடர் நிகழ்ச்சி தான் டெய்லி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் பட் இட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இந்த நேரத்தில் அது நடக்கலை அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் தே ஆர் பிளேயிங் வாலிபால் இந்த கிரவுண்ட்னால் விளையாடிட்டுருக்காங்க இப்போ நடந்துட்டுருக்குது அது முடியல பட் இங்கே வந்துட்டு ஒரு பொதுவாக ஹேபிச்சுவல் ஆக்ஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வரும்போதும் நம்ம டெஃபினட்டாக இந்த ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஷி இஸ் ப்ராக்டிஸிங் யோகா டெய்லி நாட் நெசசரி இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ணிகிட்ருக்கா அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது சிமிலர்லி ராகவன் இஸ் ரீடிங் பகவத்கீதா ஆன் சண்டேஸ் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வந்து ராகவன் வந்து பகவத்கீதா படிக்கிறார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அப்போ என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஜென்ரலாக யூ நீட் மீன் தட் இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ஆக்ஷன் விச் இஸ் பீங் பெர்ஃபார்ம்டு பை ஹிம் அண்ட் பர்டிகுலராக வந்து இது இப்போ நடந்துட்டுருக்குது அப்படின்றது கிடையாது அவர் வழக்கமாக செய்யக்கூடிய செயல்களை நம்ம சொல்கிறோம் கண்டினியூஸாக சொல்கிறோம் ராதா இஸ் டேக்கிங் ஆயில் பாத் ஆன் ஃப்ரைடேஸ் not necessary she has to take oil bath at this point of time ipo pannino abindrathu eduthukonu endradhu avashyam kediyadhu oru nigalchiya vandu idu valakama seira seyal abindra mari vechukalam continuous la poiterukku andha seyala senjikitte irukanga every friday vandhadhu na seiranga abindra oru todar nilai todar nigalchi abindra mari kollalam மணிவண்ணன் இஸ் ஒர்க்கிங் என்ன மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனி மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனியில் வந்து அவர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அப்படின்னு வரும்போது வேலை செய்கிறதும் சே ஓகேயா எவ்ரி டே ஆஃபீஸ் போகிறாரு வராரு இன்றைக்கி சண்டே வீட்டில் உட்காந்துட்டுருக்காரு ஸோ இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் அது போயிட்டு தான் இருக்குது அவர் இன்னும் ரிட்டையர்லாம் ஆகலை போயிட்டு தான் இருக்கும்போது இஸ் ஒர்க்கிங் என் மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனி அப்படின்ட்டு கண்டினியூஸ்லேயும் சொல்லலாம் ஹி ஒர்க்ஸ் இன் அ மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனின்றது ப்ரெசென்ட் டென்ஸ் ஹி இஸ் ஒர்க்கிங் என் அ மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனின்றது ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸோடு தான் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல முடியும் ஓகே ஸோ யூ காட் த செகண்ட் பாயிண்ட் கிளியர் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து டு டிஸ்கிரைப் எ பிளான் ஆர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இன் நியோ ஃபியூச்சர் பிளான்டு ஃபியூச்சர் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்றது சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா சிமிலர்லி இதுவும் யூஸ்வலி வித் டைம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆச்சாஸ் டு நைட் டுமாரோ திஸ் வீக் மண்டே அப்படின்ற மாதிரி கண்டினியூஸ்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஆம் கோயிங் டு தி சினிமா டு நைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நான் வந்து நான் சினிமாவுக்கு போகிறேன் அப்படின்றத வே ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இங்கே சேர்க்குற மாதிரி தான் போய் கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது நான் சினிமாவுக்கு போகிறேன் அப்படின்றத கண்டினியூஸாக சொல்ல முடியும் ஒரு வந்து ஒரு டைம் ஃபேக்டரை வந்து சொல்லலாம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் டு நைட் டு மாரோ திஸ் வீக் திஸ் மண்டே அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல முடியும் அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே மை அங்கிள் இஸ் அரைவிங் டு மாரோ என்னுடைய மாமா வந்து நாளைக்கு வராரு வருகிறார் அரைவிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் ஐ ஆம் கோயிங் டு பெங்களூர் நெக்ஸ்ட் வீக் நான் அடுத்த வாரம் பெங்களூருக்கு செல்கிறேன் நான் அடுத்த வாரம் பெங்களூருக்கு செல்கிறேன் ஐ ஆம் கோயிங் டு பெங்களூர் அப்படின்னு சொல்லலாம் விக்ன
மோ அதான் மும்பைக்கு அப்படின்னு வருது ஃபார் மும்பைன்னு சொல்கிறோம் விக்னேஷ் இஸ் லீவிங் ஃப்ரம் சென்னைனா சென்னையில் இருந்து இது மும்பைக்கு அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் பொருள் கொள்ள வேண்டும் ஐ ஆம் டேக்கிங் மை ஃபைனல் எக்ஸாம் டுமாரோ ஐ ஆம் டேக்கிங் மை ஃபைனல் எக்ஸாம் டுமாரோ என்ன நாளைக்கு அதாவது நாளைக்கு வந்து என்னோடய இறுதி பரீட்சையை நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் ஐ ஆம் டேக்கிங் ஆர் ஐ ஆம் ஹேவிங்னு கூட சொல்ல முடியும் நான் வந்து பரீட்சை எக்ஸாம் எழுதுறதுனால ஐ ஆம் டேக்கிங் மை எக்ஸாம்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியும் சொல்லக்கூடாதுன்னு கிடையாது ஸோ ஐ ஆம் டேக்கிங் மை ஃபைனல் எக்ஸாம் டுமாரோ அப்படின்னு வரும்போது அகெயின் ஒரு ஃப்யூச்சரில் நடக்கிறத முன்னாடியே அனுக்கு அனுமானித்து தீர்மானித்து நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி பொருள் கொள்ளலாம் You are not going out tonight, அப்படின்னு வரும்போது நெகட்டிவாக சொல்லும்பொழுது யூ ஆர் இன்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெகட்டிவில் சேஞ்ச் பண்ணும்பொழுது நார்மலாக வந்து நாட் அப்படின்றத ஃபுல்லாகவே சொல்லுங்கள் யூ ஆர் நாட் கோயிங் அவுட் டு நைட் அப்படின்னா வென் ஸ்பீக்கிங் யூ ஷுட் ஸ்ட்ரெஸ் தி நாட் அப்படின்னு அழுத்தம் கொடுக்கணும் நெகட்டிவில் வரும்போது அழுத்தம் கொடுத்தா தான் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்றதுனால ஆர் இன்ட்னு பல ஆர் நாட் யூ ஆர் நாட் கோயிங் இ போல் கண்டிப்பாக அது போல் ஞாபகம் வச்சுக்கோ அப்படின்ற மாதிரி She is sweeping the floor at the moment. அவள் வந்து இந்த சமயத்தில் வந்து ஸ்வீப் பண்ணிகிட்ருக்கா இது வந்து முன்னாடி இருக்கே எடுத்துகிட்டு போகலாம் இப்போது தேவைன்றது அவசியம் கிடையாது அட் த மொமெண்ட்டுன்னு வரும்போது இப்போ செய் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியை வந்து நம்ம முன்னாடி இருக்கிற டென்ஸ்க்கும் எடுத்துகிட்டு போகலாம் முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொன்னோம் இல்லையா அதாவது வந்து இந்த நிகழ்ச்சி விளையாடி கொண்டு இருக்கிறாங்க போய் இங்கே ஜஸ்ட் நவ் இஸ் வாட் வாட்சிங் டிவி ஜஸ்ட் நவ் ரைட் நவ் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுலேயே இதை எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட் பார்த்தோம் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து டு எக்ஸ்பிரஸ் ஆக்ஷன்ஸ் தட் ஆர் ரிப்பீட்டட் ரெகுலர்லி திருப்பி திருப்பி வரக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து நம்ம அடிக்கடி பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகளை வந்து சொல்லலாம் யூஸ்வலி வித் அ நெகட்டிவ் மீனிங் அதுதான் முக்கியம் நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடிய மீனிங் வந்து முன்னாடி நான் சொன்னது தான் அந்த விஷயங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணி வர டு எக்ஸ்பிரஸ் ஆக்ஷன்ஸ் தட் ஆர் ரிப்பீட்டட் ரெகுலர்லி யூஸ்வலி வித் அ நெகட்டிவ் மீனிங் and with the time expressions always or forever her husband is always complaining about his health abdin sir her husband is always abdin sir complaining verb plus ing about his health eppozhudume avaru vande avaroda odamba patti edha vyadhi patti solite irpaaru abindra mari solla so andha mari repeated a or vishayatha sollumbodhu namba indha continuous abindra da use pannala நெகட்டிவ் மீனிங் தான் அது இல்லையா ஒரு ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான விஷயம் கிடையாது எப்போதுமே எனக்கு வியாதி இருக்குது வியாதி இருக்குதுன்னு சொல்கிறது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயம் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி நோட் எ காமன் மிஸ்டேக் இஸ் யூஸிங் திஸ் ஃபார்ம் டு டிஸ்கிரைப் வாட் எ கம்பெனி செல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒரு கம்பெனி வந்து வழக்கமாக ஒரு ப்ராடக்டை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி விற்கிறாங்க அப்போ விற்கும்பொழுது நம்ம இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா மேலே சொன்னேன் இல்லையா ஹர் ஹஸ்பண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் கம்ப்ளைனிங் அபவுட் இஸ் ஹெல்த் அப்படின்னு சொன்னால் அவரை பற்றின ஒரு வியாதி இருக்குதுன்றது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இது அவருக்கு வியாதி இருக்குன்றது திருப்பி திருப்பி சொல்லிகிட்ருக்காரு அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க மேனுஃபேக்சர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண வேணாம் அது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்றத பாருங்கள் விச் இஸ் ரைட் விச் இஸ் கரெக்ட் அண்ட் விச் இஸ் இன்கரெக்ட்னு பாருங்கள் வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் ஹை அண்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது வி ஆர் ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் இஸ் கோயிங் டேக்கிங் பிளேஸ் கண்டினியூஸாக நடந்துட்டுருக்கிறது அதை வந்து வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது வி எவ்ரி ஒன் நோஸ் தட் தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் ஸோ ஹவு டு சே தட் வி ப்ரொடியூஸ் ஹை அண்ட் பிளாஸ்டிக் பைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் வி ப்ரொடியூஸ் ஹை அண்ட் பிளாஸ்டிக் பைப்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் கம் இன்னொரு வார்த்தை இந்த கம்பெனி இஸ் ஆல்வேஸ் செல்லிங் சம் சீப் கேட்ஜெட் இது வந்து நெகட்டிவில் வந்துருக்கு நெகட்டிவில் வரும்போது என்னென்னு சொன்னால் அந்த கம்பெனி இஸ் ஆல்வேஸ் செல்லிங் சம் சீப் கேட்ஜெட் மட்டமான இதுவே கொடுக்குறாங்கன்னு வரும்போது எப்போதுமே வழக்கமாக செய்கிற செயலை வந்து நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் நெகட்டிவாக சொல்ல முடியும் கம்பெனியை பற்றி ஒன்று நெகட்டிவான விஷயம் மற்ற விஷயம் வென் யூ ஹாவ் அ பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் விச் இஸ் அ நெகட்டிவ்னு வரும்போது அந்த நெகட்டிவ் வந்து கண்டினியூஸ்லி இட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு சொன்னாக்க யூ கேன் யூஸ் திஸ் அப்படின்றது தட் கம்பெனி இஸ் ஆல்வேஸ் செல்லிங் சம் சீப் கேட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு மலிவான வந்து பொருட்களை விற்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் அண்ட் திஸ் சென்டென்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட் என்னென்னா ஒரு கம
நான் அந்த நெகட்டிவ்லன்னு வரும்போது வந்து அந்த நாட் அப்படின்றத அழுத்தம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா ஐ ஆம் நாட் ஒர்க்கிங் அட் தட் ப்ராஜெக்ட் நாவ் சேவ் த லாங் ஃபார்ம்ஸ் ஃபார் when you want when you want to create emphasis or alutham kodukonu nu vechukonga and the alutham kodukonu appdin sonna aren't appdinra maala sonna seriya varadu amant appdin solla mudiyad i am not working at that project right now she is not sleeping at the moment avo indha samayathula thoongala appdinra ma she is in sleeping appdina she is not sleeping full ah sollunga appdin solranga they aren't running abdin in the marathon tomorrow abdin solrom illaya they are not running in the marathon tomorrow avanga odala ena practice pannala avanga odala abindra mari solrom in general use these contractions in the negative isn't aren't i am not cannot be shortened adha vandu nama generally vandu short panna maatom negatives la varumbodu but you can say i am not but you can say i am not solranga i am in tum solla mudiyadu i am not abdin solranga save the long forms for when you want to create emphasis so ninga purindukolla vendiya vishayam enna abdin sonnaaga long forms nu vandadhu nu sonnaaga adu negative ah irundadhu nu sonna not abindradha kandipa use pannunga adha short form la solladinga adha continuous tense la varumbodhu definitely you have to use the full form running sleeping working abdinu varudhu ipo idhukku munadi vandu i am working abdin solrom i am not working nu sonnaaga neenga not seirunga she is not sleeping abdina she isn't nu solladinga she is not sleeping solunga they are they are not running nu solunga they aren't running solladinga ena alutham kudukkalena seriya puriyadu abindra mari which has been explained over here <coughs> i am not listening to you ரோஜர் இஸ் நாட் ஈட்டிங் வித் அஸ் டு நைட் ரோஜர் வந்து இன்றைக்கி நம்மளோட சாப்பிடலப்பா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரோஜர் இஸ் நாட் ரோஜர் இஸ்ன்ட் ஈட்டிங் வித் அஸ்னு சொல்லாதீங்க த ஸ்மித் ஆர் இன்ட் கோயிங் டு ஃப்ரான்ஸ் திஸ் இயர் அந்த ஸ்மித்ன்றவர் வந்து ஃப்ரான்ஸுக்கு போகலை ஆர் இன் ஆர் ஆரின்ட்டுன்னு சொல்லாதீங்க ஆர் நாட் கோயிங் டு ஃப்ரான்ஸ் திஸ் இயர் தே ஆர் கோயிங் டு தாய்லாண்ட் he is not coming with me dressed like that and the mari dress panita avan enoda varla abindra mari solla mudiyum so i think you are getting it uh, that is avangalukku uh, clear ah puriyudhu abdin solli nenikiren uh, maybe idu vandu sila vishayangal na general ave sollittu poi irukalam continuous abna verb plus ing abdin solli kuda poi irukalam ana adula vandu sila sila pirivugal irukku abdin ungalku therinjadhu nu sonnaka ungaloda prayogam usage vandu inna konjam better ah irukum நாளைக்கு வேறு தான் ஒரு இடத்துல வந்துட்டு இந்த ஓ ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி கண்டினியூஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டேஜ் சொல்லலாம் இந்த மாதிரி இது பண்ணுவோம் ஒரு ஆக்ஷன் நடந்துகிட்ருக்குது இப்போது நடந்துகிட்ருக்குது ஒரு ஆக்ஷன் வந்துட்டு இப்போ நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்போ தடைப்படுது அதுக்கப்புறம் நடக்கணும் ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மூணு நாலு இது சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இதை நீங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நெகட்டிவாக வந்ததுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து நாட் அப்படின்றத ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ வந்து டபுள்யூஹெச் கொஸ்டின்ஸ்லேயே வந்துட்டு ஏதோ ஒரு எஸ்ஆர் நோ டைப்பும் ஒன்று ரெண்டு சொல்லிடுறேன் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அது டபுள்யூஹெச்லேயே வரும் எஸ்ஆர் நோ டைப்லேயும் டு ஆஸ்க் அ கொஸ்டின் தட் வில் பி ஆன்சர்ட் வித் ஐத எஸ்ஆர் நோ சில கேள்விகளுக்கு வந்து பதில் ஆம் அல்லது இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஆம் அல்லது இல்லைன்னு சொன்னாக்கா அந்த கேள்வி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு ஆம் ஐ டாக்கிங் டூ மச் நான் ரொம்ப அதிகம் பேசுகிறேன்னா ஆம் ஐ டாக்கிங் டூ மச் நான் அதிகம் பேசுகிறேனா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆம் ஐ டாக்கிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இஸ் தட் யுவர் டாக் பார்க்கிங் என்னப்பா உன் நாய் குறைக்குதா அப்படின்னா இஸ் தட் யுவர் டாக் பார்க்கிங் அந்த நாய் அந்த நாய் குறைக்குதில்ல அது உன் நாயா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறோம் ஆர் யூ பார்ட்டிசிபேட்டிங் இந்த காம்படிஷன் நெக்ஸ்ட் வீக் அடுத்த வாரம் இந்த காம்படிஷன் நடக்கிறதால நீ கலந்து கொள்கிறாயா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறோம் ஆர் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆக்சுலரி வேர்ப் யூசேஜ் வச்சும் நம்ம பார்க்க முடியும் நீங்கள் வந்து நல்லா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு சொன்னாக்கா எங்கே வந்து ஹெல்பிங் வேர்ப் வருது எங்கள் சப்ஜெக்ட் வருது எங்கள் ப்ரெடிகேட் வருது எங்கள் ஆப்ஜெக்ட் வருது எங்கள் அட்வர்ப் வருது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஏற்கனவே எல்லாமே சொல்லியாச்சு இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி அப்படின்றத சேர்க்கணும் கண்டினியூஸ் அப்படின்றதுனால அது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க டபுள்யூஹெச் கொஸ்டின்ஸில் வந்து என்னன்னு சொன்னால் எந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க டபுள்யூஹெச் கொஸ்டின்ஸ் இன் தி ப்ரெசென்ட் ப்ராக்ரெசிவ் ப்ரெசென்ட் ப்ராக்ரெசிவ்னால் வேர்க் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி குழப்பமே வேண்டாம் சரியா டபுள்யூஹெச் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் கொஸ்டின்ஸ் தேட் ரெக்வயர் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் இன் தேர் ஆன்சர்ஸ் ஒரு கேள்வி கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் பதில் வந்து டீட்டெயில்டாக இருக்கணும் டிப்பிக்கல்லாக எப்படின்னு சொன்னாக்க டபுள்யூஹெச் கொஸ்டின்ஸ்னால் வாட் வேர் 
when which why who how how many how much அப்படின்னு சொல்லலாம் டு கிரியேட் அ டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் வித் டபிள்யூஹெச் வேர்ட் அண்ட் தென் ஆட் ஒரு ஆக்சிலன் வார்ம் வந்தால் ஆமோ இஸ்ஸோ ஆரோ ஆட் பண்ணுங்கள் தென் த சப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்டை சேருங்க ஓகே ஏ பர்சன் ஆர் திங் தட் இஸ் டூயிங் த ஆக்ஷன் யார் சேலை செய்கிறாங்களோ அதை சேருங்க ஃபாலோட் பை தி ஐஎன்ஜி வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி அப்படின்றத சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதுதான் ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேர் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜினா ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் ஆஃப் த ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்க் அண்ட் ஒன்லி தென் ஆட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் நான் திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் பாருங்கள் டு கிரியேட் டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் வித் டபிள்யூஹெச் வேர்ட் அதாவது முன்னாடி மேலே பார்த்தோம் வேர் வென் அப்படின்ற மாதிரி தென் ஆட் ஆம் ஆக்சிலரி வேர்க் அது ஆமாக இருக்கலாம் இஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஆர் இருக்கலாம் தென் த சப்ஜெக்ட் என்ன சப்ஜெக்ட் வருதுன்னு சொல்லி பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க வந்து நான் நெக்ஸ்ட்டு சென்டென்ஸில் வருது தட் யுல் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி கிளியர்லி தென் த சப்ஜெக்ட் எ பர்சன் நாங்கள் சப்ஜெக்ட் மேட்ரு நான் ப்ரெடிக்கேட் ஆப்ஜெக்ட்லாம் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் யார் அந்த செயலை செய்கிறாங்களோ அதான் சப்ஜெக்ட்னு சொல்லியிருக்கேன் எ பர்சன் ஆர் திங் தட் இஸ் டூயிங் த ஆக்ஷன் ஃபாலோட் பை தி வேர்ப் தட் இஸ் ஐஎன்ஜி அப்படின்ற மாதிரி வரும் ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபல் ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்க் அண்ட் ஒன்லி தென் ஆட் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சென்டென்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது சேர்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ பாருங்களேன் வேர் ஆர் தி பாய்ஸ் பிளேயிங் கிரிக்கெட் வேர் அப்படின்றது நல்லா டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் ஆர் அப்படின்றது ஆக்சிலரி வேர்க் தி பாய்ஸ் அப்படின்றது தான் சப்ஜெக்ட் ப்ளே வேர் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி பிளேயிங் என்ன விளையாடுறாங்க கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க வேர் ஆர் த பாய்ஸ் பிளேயிங் கிரிக்கெட் பாய்ஸ் வந்து எங்கே கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க த பாய்ஸ் ஆர் பிளேயிங் கிரிக்கெட் இன் த பிளே கிரவுண்ட் அப்படின்னு ஆன்சர் சொல்லிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எப்படி சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது தெரியும் எங்கே கொஷின் டேக் இருக்கக்கூடியது மெயினாக வந்து டபிள்யூஹெச் கொஷின் வருது அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆக்சிலரி வேர்ப் வருது அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் வருது தென் ப்ரெடிக்கேட் வரும்போது வேர் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ப்ரெசென்ட் பார்ட்டிசிபல் வருது அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் வருது அட்வர்ப் வருது அப்படின்ற மாதிரி போகும் ஃப்ரம் வென் இந்த வென்னுக்கு பதிலாக ஃப்ரம் வென் அப்படி எப்பொழுதிலிருந்து அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறோம் வென்ஆர் அப்படின்னு கேட்கலாம் வென் ஆர் த கேர்ள்ஸ் ப்ராக்டிஸிங் இந்த ஆடிட்டோரியம்னு கேட்கலாம் ஃப்ரம் வென் எப்பொழுதிலிருந்துன்னு கேட்கலாம் ஓகே நம்ம வென் வேணால் வச்சுக்கோங்களேன் வென் ஆர் த கேர்ள்ஸ் ப்ராக்டிஸிங் இன் த ஆடிட்டோரியம் எப்போது கேர்ள்ஸ் வந்து ஆடிட்டோரியில் டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஃப்ரம் வென் அப்படின்னு கேட்கலாம் வென் இஸ் யுவர் ஃபாதர் வாட்சிங் டிவி உங்கள் அப்பா எப்போ டிவி வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்காரு வாட்ச் பண்ணுறாரு அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் வாட் இஸ் யுவர் மதர் டூயிங் அட் தி மொமெண்ட் உன்னோடய அம்மா இப்போ என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க Why is கோகுல் reading the newspaper? அவன் நியூஸ் பேப்பர் ஏன் படிக்கிறான் படிச்சுட்டு இருக்கான் ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு படிச்சுட்டு இருக்கார் கொஷின் கேட்குறோம் என்ன மாதிரி கேள்வி கேட்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒயின் போட்டு கேள்வி வாய் இஸ் கோகுல் ரீடிங் த நியூஸ் பேப்பர் ஹவு லாங் விக்னேஷ் இஸ் பிளேயிங் த பியானோ இன் எஸ் ரூம் விக்னேஷ் வந்து பியானோ வந்து அவர் ரூமில் எவ்வளோ நேரமாக வாசிச்சுட்டு இருக்காரு ஒய் ஆர் தே டிஸ்கஸிங் த ப்ராஜெக்ட் ஒய் ஆர் தே டிஸ்கஸிங் அவங்க ப்ராஜெக்டை பற்றி ஏன் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கும் அதில் சப்சிக்வெண்ட்டாக அது பெருது எல்லா வேலை எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு இருக்கும் ஸோ இட் தி ஆர் டிஸ்கஸிங் த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஏன் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டோம்னா டு மேக் தர் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஒன் அதனால் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வாட் ஓவர் யூ வாண்ட் டு சே யூ கேன் சே ஒய் இஸ் ஷீ சிங்கிங் நவ் அவ ஏன் இப்போ ஆடின் இருக்கா ஃப்ரம் வென் ஆர் தே வெயிட்டிங் ஃபார் த பஸ் அவங்க எப்பொழுதிலிருந்து மேலே முதல்ல ஒரு பத்து வாக்கியம் பார்த்துட்டு போகணுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அதுலேருந்து தான் கேள்விகள் அமைச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த வாக்கியத்தை ஒரு வாட்டி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கேள்வியை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த கேள்விக்கு பாதி பதில் வந்து அதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்றத மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரம் விச் வுட் இஸ் த கார்பெண்டர் டிசைனிங் த மெயின் டோர் டீ கூட்னு மேலே பார்த்தோம் ஃப்ரம் விச் வுட் இஸ் த கார்பெண்டர் டிசைனிங் தி மெயின் டோர் How many boys are playing in the playground? Playground ல எவ்வளோ பேர் விளையாடின் இருக்காங்க How many competitions? Competitions are going to take place this year. இந்த வருஷம் வந்து எவ்வளோ காம்படிஷன்ஸ் நடக்க போகிறது ஆர் கோயிங் டு டேக் பிளேஸ் ஆர் கோயிங் ட
வை ஷி ப்ளீடிங் ஆன் த நோஸ் அவளுக்கு ஏன் நோஸில் ப்ளீட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி பார்க்கலாம் ஐ திங்க் திஸ் சீம்ஸ் டு பி ஆல்சோ அ லென்த்தி செஷன் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் பட் நத்திங் டு வரி சி வாட் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் தட் இது இந்த எந்தெந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் வருது அப்படின்றத ஒரு வாட்டி பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கணுன்றதுக்கோசரம் நம்ம பிரேக் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸ் அப்படின்னா ஓப்ளஸ் ஆயிஞ்சின்னு தெரிஞ்சால் கூட போதும் ஆனால் எந்த இடத்துல நம்ம அந்த டைம் ஃபேக்டரை மென்ஷன் பண்ணுவோம் டைம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா குறிப்பிட்டு சொல்லாமல் ஜஸ்ட் நவ் அதாவது ஐ ஹவ் சீன் அட் த மொமெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சொல்லும்போது நவ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் சொல்ல முடியும் எப்போ வந்து ஃபுல்லாக கரெக்டாக டயத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறீங்களோ காலையிலிருந்து அவன் விளையாடி கொண்டிருக்கின்றான் அப்படின்னா எப்பொழுதிலிருந்து விளையாடி கொண்டிருக்கின்றான் காலையிலிருந்து அப்படின்னு வரும்போது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸில் ஓடி போய்டும் அது ஓகே அப்போ ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸில் வராதது அப்போது டைம் ஃபேக்டர் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லாமல் ஜஸ்ட் லைக் தட் சொன்னோம்னு சொன்னால் யூ கேன் சே என் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்றத மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் டெம்பரரி ஆக்ஷன் விச் மே நாட் பி ஹேப்பனிங் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இப்போ நடக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது நான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் பட் ஆக்ஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு நடுவில் ஸ்டாப் ஆகுது திருப்பி தே வில் கண்டினியூ ஐ எம் ரீடிங் அ மேகசின் நீங்கள் என்னை பார்க்குறீங்க ஃபோன் பண்ணுறீங்க உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் பேசிட்டு திருப்பி நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஆனால் ஒரு மேகசின் படிச்சுட்டே இருந்தேன் நடுவில் கட் ஆகிடுச்சு உங்கள் கூட பேசிவிட்டு திருப்பி நான் படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன்னு வரும்போது அது விச் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் அட் த மொமெண்ட் வென் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் டு யூ ஆஃப்டர் தட் ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் ரீடிங் த புக் அப்படின்னு வரும்போது தட் கேன் ஆல்சோ பி தட் இஸ் டேர்ம் டஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் ஸோ ஐ திங்க் வி ஹவ் சீன் அபவுட் த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் இன் திஸ் கிளாஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்றத வந்து நம்ம அடுத்த ஊரில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா பயிற்சி பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் இன்னும் நல்ல தெம்புடன் இன்னும் நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல் எனர்ஜிக்டாக எனர்ஜிட்டிக்காக வந்து உங்களை எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறேன் மேபி ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் இருந்ததுனால இன்றைக்கி அந்த ரியல் எனர்ஜி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் டு கிவ் திஸ் பர்டிகுலர் கிளாஸ் இன்றைக்கி மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்படின்னால உங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் சரி மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிற நேர்களே அது வரைக்கும் உங்கள் கிட்டேருந்து வெளிப்படுவது வெங்கான் அனைத்து அம்சங்களுடன் ஆர்கே டாக்கேஸ்